हॅलो फ्रेंड्स कशा आहात तुम्ही सर्व तर मागच्या एका व्हिडिओमध्ये मला खूप साऱ्या कमेंट्स आल्या होत्या पूनम तू सोलापूरला आलेली आहेस तर सिद्धेश्वर मंदिराला जा आणि छान देवदर्शन घे म्हणून तर हो आज आम्ही इथंच आलेलो आहोत देवदर्शनासाठी इथून ना मेन एंट्री आहे पण आपण ऑटो ना लोक त्या बाजूला आम्ही सकाळ सकाळी आलेलो आहोत सिद्धेश्वर मंदिराला आणि हे पाठीमध्ये दिसत आहे ना सिद्धेश्वर तलाव आहे हा आणि खूप वर्षानंतर आम्ही इथं आलेलो आहोत आज आम्ही पुन्हा पुण्याला परत जातो पण म्हटलं मुलांना घेऊन यावं आणि त्यांना सुद्धा देवदर्शन होईल आणि सिद्धेश्वर मंदिर पाहता येईल ब्रेकफास्ट केला इथं आलेलो आहोत देवदर्शन घेऊ त्याच्यानंतर घरी जाऊ आणि लगेचच आम्ही पुण्याला निघतो तर आजचा दिवस आमचा असा असणार आहे प्रवासाचा आणि थोडाफार हा हो आणि मी लहानपणी ना खूप वेळा येतो यायचं तर इथं ह्या तळ्यामध्ये पक्षी निरीक्षण वगैरे करायला आणि इथं बोलतो कमळ किती आले छान ही आमची गोल्डन गँग सगळीकडे फिरायला लागले आपली चला येस चला फटापट जायचं आहे आम्ही जास्त वेळ इथं थांबणार नाही आहे कारण पुण्याची ट्रेन म्हणाल तर दीडच्या आसपास आहे त्यामुळं घरी जाऊन पटकन जेवण करून बॅगा इतक्या झाल्यात ना आम्ही फक्त दोन दिवसासाठी आलो होतो तरी सुद्धा अगदी चार बॅगा झाल्यात आपले बरेच सब्सक्रायबर सोलापूरचे सुद्धा आहेत आणि आत्ताच मला या व्हिडिओच्या माध्यमातून म्हणजे त्यांनी कमेंट्स केल्या होत्या की सोलापूरला तू आलेली आहेस तर आम्हाला तुला भेटायचं होतं आधीच तू सांगायला हवं होतंस आम्ही भेटायला आलो असतो पण आम्ही दोन दिवसासाठी घाई घाईतच आलो असं म्हणा पण दिवाळीच्या वेळेला लग्नाला आम्ही पुन्हा येणार आहोत तेव्हा मात्र छान अशी मीट ग्रीट आपण इथंच सिद्धेश्वर मंदिरामध्ये ठेवू आणि येण्याआधी म्हणजे डेट जेव्हा फिक्स होईल ना तेव्हा मी कम्युनिटी पोस्टवर नक्कीच पोस्ट टाकेन आणि आपण नक्की त्यावेळेला भेटू मी सोलापूर पहिल्यांदा पाहिलं ते म्हणजे लग्नानंतरच आणि माझी आवडती आठवण म्हणाल तर इथं ना मकर संक्रांतीच्या वेळेला गड्डा नावाची वार्षिक तीर्थयात्रा भरली जाते म्हणजे सुरू होते आणि ती जवळपास यात्रा उत्सव म्हणाल तर पंधरा दिवस चालतो आणि खूप मोठी यात्रा असते ही मी पहिल्यांदाच म्हणजे माझ्या लाईफमध्ये एवढी मोठी यात्रा पाहिली असेल म्हणजे बऱ्याच मी यात्रा जत्रा वगैरे पाहिलेल्या आहेत पण ही यात्रा मात्र माझ्यासाठी खूप मोठी होती आणि मकर संक्रांत इथं ना खूप छान पद्धतीनं साजरी करतात म्हणजे सगळी कडेच करतात पण इथं मला खूप भारी वाटलं होतं तेव्हा आणि लग्नानंतरचे नवीन नवीन सण ना सगळेच आठवणीत राहतात नाही का चला फॅमिलीला घेऊन पुन्हा एकदा छान दर्शनासाठी आले पुन्हा एकदा म्हणजे आम्ही सहा वर्षापूर्वी आलो होतो ना तेव्हा सुद्धा एकदा व्हिजिट होते तेव्हा ही सगळी छोटे छोटे होते आता मोठे खूप गरम आहे ना अशा पांढऱ्या पट्ट्या त्यामुळे पायाला जास्त भाजत नाही पुढच्या वेळेला आम्ही जेव्हा येऊ ना तेव्हा नक्कीच इथं महाप्रसाद आणि जे अन्न छत्र आहे ना ते बघूयात मंदिराच्या परिसरामधला तलाव असेल किंवा आजूबाजूचा जो परिसर आहे ना इथला खूप शांत आणि छान वाटला चला मुलांना इथं फुलं वाटण्याचं काम सुरू आहे आणि आज नंदूबाईंचा आणि माझा ड्रेस सेमच वाटेल त्याची फॅशन <laughs> कारण आम्ही दोघींनीला एकाच शॉपमधून ड्रेस घेतलेला आहे त्यामुळं काय आणि तुझ्या साईडचे बॅट्स बसताना बसतात नाही ना बर मग ते असं बसलं ना पकडलं ना ते खाली सिद्धेश्वर मंदिर
आम्ही खूप वर्षानंतर सोलापूरला आलेलो आहोत त्यामुळं आम्हाला देवदर्शन तर घ्यायचंच होतं पण त्याचबरोबर ना सगळ्यांना आम्ही घेऊन आलेलो आहोत अशा ठिकाणी आल्यानंतर मन तर प्रसन्न होतंच आणि मनाला ना एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद मिळतो नाही का आम्ही लहानपणी सारखं यायचो इथं मोठ बनवत आणि आमच्या लहानपणी नाही तर खूप मासे असायचे आता मला माहित नाही आहेत का नाही शुक्रवारी संध्याकाळी आम्ही पुण्याहून निघालो होतो आणि रात्री सोलापूरला पोहोचलो काल म्हणाल तर दोन देवस्थान केली आणि साखरपुड्याचा कार्यक्रमही संध्याकाळी होता हे दोन दिवस कसे पटकन गेले समजलंच नाही आम्ही जाता जाता ती लावायचो बसली की ना वर बसल्यानंतर खूप छान सिद्धेश्वर मंदिराला आम्ही भेट दिली खूप छान दर्शन झालं आणि बऱ्याच जणांचं असतं की अरे तू देवदर्शनाला जातीस ना तेव्हा साडी नेस आज काय झालं सकाळी उठलो घाईघाईत एवढ्या गोष्टी होत्या साडी नेसता आली नाही मला खूप वेळ लागला असता आणि काम वाढलं असतं अशाच ड्रेसवर म्हणजे असा ड्रेस झाले की मंदिरामध्ये पण येऊ आणि ह्याच ड्रेसवर पुण्याला सुद्धा ट्रॅव्हल करता येईल म्हणजे आता वेळ नाही आहे ड्रेस चेंज करायला पटकन जेवणार आहे आणि निघणार आहे बॅगा घेऊन आम्ही फुल बॅग म्हणजे पॅक करून ठेवलं ओंकार तुझं ब्रेसलेट दाखव हातातलं ब्रेसलेट पुढून दाखव की डिझाईन ये छान आवडलं तुला खूप आवडलं नाही आवडलं मग ओके ओंकारला ब्रेसलेट आवडलेलं नाही कारण ते त्याला खूप 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 आवडलंय कंटाळा त्रिशो तन्वी चला आम्ही बसलो आणि तो पूर्व चला आम्ही ना ट्रेनमध्ये बसलोय आणि ओंकार छान स्टोरी वाचतोय आम्ही ना हे स्टोरी त्याच्यासाठी घेतलं होतं येताना ना आणि आता कोणती स्टोरी वाचायला सोमकार तू तर अशा प्रकारे आमची जर्नी सुरू झालेली आहे बॅक टू होम हॅपी होम स्वीट होम घेतला असेल तिकडे मामा आणि मामाच्या मध्ये काही जाते जवळपास सव्वा पाच वाजले आणि एक पाऊन तासात आपण पुण्याला पोचते ओंकार ओके फोर्टी फाय मिनिट्स आणि थंडी असल्यामुळे थोडीशी ए सी मध्ये बसल्यामुळे थंडी असल्यामुळं आम्ही घेतलेला आहे स्वेटर मला जर थंडी वाजता पूर्वाला कॉफी घ्यायची आहे आणि मग आपासून वाट बघत होते तर आत्ता कॉफी आली आहे तिला ना मस्त अशी कॉफी देते म्हणजे फ्रेश वाटेल पूर्वा झाली झोप त्रिशू सिट डाऊन पडे पडशे फिफ्टीन मिनिट ओंकार ओके काय करायलास तू 
चला तर आम्ही पोहोचलो घरी येता येता बराच उशीर झाला येताना आम्ही काय काय घेऊन आलो आहेत ते बघूयात आंबे नेहमीप्रमाणं आणि ही खाऊची बॅग आहे भरपूर खाऊ घेऊन गेलो होतो त्यातलं थोडंफार उरलंय आणि इथं आहेत मस्त अशा सांजुऱ्याच्या पोळ्या आम्हाला खूप आवडल्या होत्या आणि खूप वर्षानंतर मी खाल्ल्या होत्या त्यामुळे आत्यांनी माझ्यासाठी पोळ्या भरपूर दिल्या पण इथं कोणच खाणार नाही आणि खराब होतील म्हणून मी माझ्या पुरत्या दोनच घेऊन आले उरलेला पूर्ण बॉक्स मी तिथंच ठेवून आले आणि आंबे डाळिंबे आहेत डाळिंब्याची बाग आहे नंदुबाईंची तर त्यांनी आवर्जून पूर्वासाठी ना डाळिंब्यांनी पिकलेले आंबे एका बॅगमध्ये घातलेत आणि आल्यापासून आम्ही भरपूर आंबे खातोय तर चला आजचा हा लॉग म्हणाल तर इथंच थांबवते पुन्हा लवकरच भेटूया अशाच एका छानशा भागात तोपर्यंत धन्यवाद बाय बाय गुड नाईट